te va a llegar una carta donde vas a tener que pagar 450 euros por haber visto el fútbol piratilla. Y que no es broma, que luego que lo tengas que pagar o no, o que un juez por ahí salga diciendo que al final no te tengas que pagar, no lo sé, pero que te va a llegar la carta casi seguro. A mí personalmente esto no me afecta pues porque yo no veo fútbol, o sea, no es una cosa que, que tampoco me haya preocupado mucho, pero es verdad que hace unos meses hubo una polémica diciendo que iban a multar a todos los que vieran eh, o hayan visto fútbol piratilla. Bueno, yo no he hecho mucha cuenta, pero la verdad es que hubo un revuelo, ¿vale? Pero bueno, esto solamente en España. Así que si eres de otro país, que seguramente el 90% de los que me ven son de otro país, no te va a llegar nada. Esto ha empezado a verse por ahí por internet hace unos días. Incluso ya hay por aquí una foto de la carta que te envían. Pero bueno, yo te resumo un poquito porque ya os digo que no es un tema que... Como digo, no es un tema que a mí pues me interese mucho ni me vaya a afectar. Espero, porque yo porque yo sepa, no he visto nada de fútbol piratilla. Y bueno, dice por aquí que meses después de la polémica, resulta que según Matsu han llegado una remesa de carta enviada por la liga a la dirección postal de algunos usuarios particulares en esta demanda de conciliación se especifica que los operadores de acceso a internet han entregado a la liga por requerimiento judicial los datos necesarios para la identificación de señalados usuarios que a través de sus conexiones a las direcciones ip pirata han propiciado el acceso a los contenidos de la liga o sea que si eres de yastel o de quien sea o de telefónica me da igual vale pues el juez le ha dicho dame los datos de manolito a ver manolito que es lo que ha visto pues sí chavales manolito ha visto el fútbol piratilla y le va a tocar pagar vale en la carta se detalla información como la dirección ip del usuario y la del servidor a la que ha cedido para la transmisión de los contenidos e incluso la jornada y partidos exactos que se han visto madre mía que se han visualizado o compartido desde la red según maestro la liga estaría utilizando la información obtenida por los operadores para actuar contra los usuarios finales y esto habían dicho eso es verdad que había salido la delito que no vale que no se preocuparan había abogados en TikTok diciendo, oye, mira, no pasa nada, que no vas a tener que pagar nada, pues parece que se han equivocado un poco. Dice que esto es una situación que parece más grave de lo que parecía en un principio tras el comunicado del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, y aquí tenemos pues la cartita, chavales, dice por aquí, conciliación al amparo de un artículo, ¿vale? El artículo 139, eh, la Liga citando en las partes para la celebración del oportuno acto de conciliación con el objetivo de que, de que se produzca, ¿vale? La venencia de la parte requerida en los siguientes términos. Uno, que al menos en la jornada 32 de la liga EA Sport y la jornada 36 de la liga Hypermotion que tuvieron lugar entre los, que esto lo dice todo chaval entre los 19 y el 22 de abril de 2024 a través de su red o sea de te llega la carta dice que a través de tu red de internet se propició un acceso ilícito a los contenidos audiovisuales de, audiovisuales de la liga sin el consentimiento del mandante ¿Qué quieren pues que cese de inmediato la conducta señalada o sea que dejes de ver el fútbol piratilla y en cualquier caso que se comprometa a restringir el acceso a través de su red a aquellas direcciones IP, dominio y páginas web que permitan el acceso lícito, ilícito, perdón, a los contenidos referidos a ver fútbol piratilla y que se venga a abonar a la liga, fíjate chaval, 450 con 16 euros en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por su conducta, ¿vale? Y que para el caso de que el requerido no se venga a conformar en los términos antes puestos o que el requerido incomparezca sin alegar justa causa, se tenga tenga por celebrado el acto de intentada la conciliación emitiéndose certificación de haber intentado la conciliación o sea ellos te dicen escúchame que yo quiero que me pague 450 pavos y si no me los paga yo te mando esta carta y como no haces caso una denuncia o un juicio o una denuncia más gorda ni idea o sea, es que ya no podemos piratear nada ¿eh, chavales es que ya estamos o sea es que tienen la IP de todo lo que hacemos, saben todo lo que hacemos. Y mira, ahora por... Madre mía, yo conozco además, no es que lo conozca, lo conocen ustedes. Además, el WiWiki, desde aquí le mando un saludo a nuestro amigo Manu. Él mismo tiene un vídeo diciendo que por haber descargado, creo que fueron X megas, unos poquitos, ¿vale? De Usando Vitorren o cualquier programa P2P, le llegó una multa de mil pavos. Manu, si me estás viendo o estás viendo el vídeo, escríbelo por ahí. Que yo creo que era una cantidad bastante alta, ¿vale? Y fíjate que dependo, dependiendo del país, a lo que te pueda afectar. Está. Muchos me diréis, no, 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 aquí en Latinoamérica no pasa nada. Pues esa suerte que tenéis, que si en tu país no persiguen, no persiguen estas cosas, que aproveche, porque fíjate aquí, ¿vale? Primero dijeron que no te iban a multar por ver el partido pirata y ahora te llega la cuatro, los 450 pavos de multa, ¿vale? Si alguno de ustedes que me está viendo le llega la carta, ¿vale? Porque esto a veces parece un bulo, pero bueno, se está extendiendo por todos lados. Que le mande una fotito, ¿vale? Que le tape la IP o lo que sea, o la edite y que me la manda a mí por Twitter o por correo y la enseñamos bien, ¿vale? Así que nada, 